bijtentje 22. Ik kan het nog niet. En hoe zou het nou zijn als ik het wel zou kunnen? Over die drie kleine woordjes gaat deze, deze kleine video, ja, dit bijtentje, nog en zou kunnen in de context van ik kan het niet. Nou, ik stond vanochtend op, het is zondag 14 maart, een druilerige, vieze ochtend. Het was beloofd dat het nu droog zou zijn, is het nog steeds. Dus ik stond vanochtend rond te regenen het hard. Ik zei, nou, het kan niet, een videootje opnemen. Toen zei ik, nou, het kan nog niet, het wordt vanzelf wel weer droog. En toen zei ik, ja, maar als ik het nou wel zou kunnen, als het wel zou kunnen, wat zou ik dan doen? Nou, dan ga ik gewoon naar buiten en dan ga ik het opnemen. Nou, het regent nog steeds. Ik heb mijn bril al vier keer schoongemaakt, de druppels erop. En ja, dan word je een beetje nat. Nou, wat wil ik daar nou mee zeggen? Hoe vaak zeggen jij en ik tegen elkaar, het kan niet. En dan kan het ook niet. Dan is het een belemmerende overtuiging, een belo, waarmee je zelf de grens afsluit. Het is iets als een, als een baby die tegen zichzelf zegt, die leert met vallen en opstaan lopen. Die tegen zichzelf zegt, oh, ik kan het niet. En houdt hem weer op. Ja, gaat een babytje nooit lopen natuurlijk in je programmering. Sommigen kunnen niet lopen, dat is een triest verschijnsel. De meeste babytjes gaan natuurlijk lopen. Vandaag is ook een bijzondere dag. Johanne Nihom, een goede vriendin van ons, lanceert haar boek over grenzen, over haar leven in Israël en natuurlijk ook in Nederland. Maar het gaat erover hoe de Israëli's en de Arabieren, vooral in Noord-Israël, zo fantastisch met elkaar samenleven. En Ingeborg en ik zijn er geweest. En zoveel mensen zeggen, dat kan niet. Behalve dat die mensen zeggen, bewust of onbewust, het kan nog niet, of of zou het nou wel kunnen. En dan gaat je mind open. Weet je dat die oude uitspraak, de mind is als een, als een parachute. Hij werkt het best als hij open is. Nou, dat is tot het gaatje bestudeerd. Du moment dat je toevoegt aan het zinnetje, ik kan het niet, ik kan het nog niet, dan wordt het speelveld groter. En als je toevoegt, en als ik het nou wel zou kunnen, wat gebeurt er dan? Dan, de mind kan geen verschil maken tussen realiteit en fantasie, wat de realiteit ook is. Dus als je fantaseert dat het wel zou kunnen, dan komen dus allerlei nieuwe gedachten boven. En over die gedachten, ga maar door. Je ziet hier, er staat op dat hele kleine groene bordje, staat geen drinkwater. Ik dacht eraan, geen thinkwater. Nou, er is altijd thinkwater. De meeste van ons hebben de behoefte juist dat dat denken eens een keertje ophoudt. En dat kan ook, hebben we het in andere bijdenkjes over gehad. Dus laat het denken maar gaan. Maar als het belemmerend is, als het je tegenhoudt, als er saboteurs boven komen die zeggen, je kan het niet of nu niet, er is geen tijd voor en corona en de economie. En het heeft toch geen zin, je moet de anderen te vriend houden en wat anderen van jou denken, dat moet je serieus nemen in plaats van, ja, laat ze maar gaan. En ga ze maar door, al die dingen die zeggen, je kan het niet. BS. Sorry dat ik het even zo krachtig zeg. Want wie is de persoon die het meest belemmert? Dat ben je zelf. Nou, geloof geen woord wat ik hier nou gezegd heb. En ga ermee aan de gang. Ga bewust zoeken naar als je tegen jezelf zegt, ik kan het niet. En voeg dat toe, ik kan het nog niet. Speel veel groter. En als ik het wel zou kunnen, wat dan? Wordt het speel wat nog veel groter. Innovatief, creatief, leuke gedachten. Van alles komt boven. Er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Dus ga terug naar de essentie van jezelf. De onvoorstelbare grote hoeveelheid potentieel die jij bent en die je hebt. En door nog niet en hoe zou het kunnen te zeggen, ga maar eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Je zult merken dat het werkt. Ciao, ciao.